Hi, good evening everyone. Welcome to Veranda Rice Malayalam YouTube channel. Abo class or angin dene, nene, namma ke voice lalor kan clear ano, lene just ano comment dide kane. Audio lalor kan clear ano. ഡേയ്സ്ബിക്ഡേ <laughs> കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുള്ള ഏതൊക്കെ ഇവന്റ്സ് ഏതൊക്കെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ നടത്തുന്നതെന്നുള്ള അതിനുള്ള പബ്ലിക്കിനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ തീം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് വിത്ത് ഒളിമ്പിക് ഡേ വർക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ട്വന്റി തേർഡ് ജൂൺ അപ്പൊ ഇതാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ തീം എന്താണ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് വിത്ത് ഒളിമ്പിക് ഡേ വർക്ക് ഔട്ട് ഓൺ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂൺ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താണെന്നും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം United Nations Public Service Day That is on 23rd June so, United Nations Public Service Day is observed on 23rd June to celebrate the value and virtue of public service to the company This day was designated by uh, United Nations General Assembly's Resolution of 2003 so, In 2003, United Nations General Assembly passed the resolution for the United Nations Public Service Day നമ്മൾ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്ത് എന്തുമാത്രം ഉപകാരപ്പെടും അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ അതെല്ലാം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ അതിന്റെ തീം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ Innovating the future public service, new government models for a new era to reach the sustainable development goal. If you reach the sustainable development goal, you will have to do the projects and you will have to do the same thing. Because our environment is going to protect us, you will have to do the same thing. You will have to do the same thing as we observe the same thing. You will have to do the same thing as we observe the same thing. The ultimate aim is to protect our environment, the sustainable development, the same thing as we do the same thing. സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെയും തീം എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇനോവേറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പബ്ലിക് സർവീസ് ന്യൂ ഗവൺമെന്റ് മോഡൽസ് ഫോർ ഇറ ടു റീച്ച് ദ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേയുടെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിനാണ് നമ്മളത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ അത് എന്ന് തന്നെയാണ് ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേയും നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്സേർവ് ആനുവലി ഓൺ ദ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂൺ ടു ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ടു ദ വോയിസസ് ഓഫ് വിഡോസ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ദർ പ്രോബ്ലംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ ടു പ്ലേസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് വാസ് ലോഞ്ച് ബൈ ദ ലൂമ്പ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഡോസിന്റെ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും അവരുടെ വോയിസസും അതിനൊരു അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാനും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിന് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ വിഡോസ് ഡേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അത് ആരാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ലൂംബ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഡേ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയ ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേയ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് ഡേ അത് ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിനാണ് അത് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അതേപോലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ പബ്ലിക് സർവീസ് ഡേ എന്ന് തന്നെയാണ് ട്വന്റി തേർഡ് ജൂണിനാണ് അതും
നമുക്ക് ഇനി നാഷണൽ ന്യൂസ് നോക്കാം ആസാം ഗവൺമെന്റ് സയൻസ് ആൻഡ് എം ഒ യു വിത്ത് ദ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ എ റൂറൽ പ്രോപ്പർട്ടി സർവേ അപ്പൊ ആസാം ഗവൺമെന്റും സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടി ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എ റൂറൽ പ്രോപ്പർട്ടി സർവേ ദ ആസാം ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് സൈൻഡ് എ മെമ്പറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് ദ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് സ്വാമിത് വാ സ്കീം ഇൻ ആസാം അപ്പൊ ആ ഒരു സ്കീമിന്റെ പേര് അവർ ഈ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത എം ഒ യു അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്കീം അതിന്റെ പേരാണ് സ്വാമിത് വാ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് സ്കീം എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വാലിഡേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ റൂറൽ ഏരിയസ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണും അതിന്റെ പേരിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കാണും അപ്പൊ ഈ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ആസാം ഗവൺമെന്റ് ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വാലിഡേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ എല്ലാം വാലിഡേഷനും എന്നിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ളതിന്റെ ആണെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ആസാം ഗവൺമെന്റും അതേപോലെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടി ഒരു സർ ഒരു സ്കീം ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആസാം ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് സൈൻഡ് എ മെമ്പറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ സ്വാമിത് വാ സ്കീം അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ആസാം ഗവൺമെന്റും സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസാമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ദിസ്പൂർ ആണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയാണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആരാണ് ജഗദീഷ് മുഖി പിന്നെ ആസാമിന്റെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇത് അറിയുന്നതായിരിക്കും ഒറാങ് നാഷണൽ പാർക്ക് മാനസ് നാഷണൽ പാർക്ക് കജ്രാങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് റൈമോണ നാഷണൽ പാർക്ക് നമേരി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ന്യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കാണും അല്ലെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറക്കരുത് അത് ഒരിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഗവർണറും നോക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആസാം ഗവൺമെന്റും സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടി സൈൻ ചെയ്ത ഒരു എം ഒ യു ആണ് റൂറൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സർവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം Union Ministry of Defense signs contract with Goa Shipyard Limited for the construction of two pollution control vessels for the Indian Coast Guard. So, Union Ministry of Defense and Goa Shipyard Limited also signed a MOU and a contract to sign. What do you mean? Two pollution control vessels for the Indian Coast Guard. Indian Coast Guard is two pollution control vessels for the Union Ministry of Defense and Goa Shipyard. ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഈ ഒരു രണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ വെസൽ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അത് അപ്പോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ വെസൽ ആക്ച്വലി അവരുടെ എയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറിയാമല്ലോ ഓയിൽ സ്പിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇവര് നമുക്കിപ്പം എവിടെങ്കിലും പുറത്തു വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷിപ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുകയോ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഹെൽപ്പ് നൽകാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ വെസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ വെസൽസും കൂടി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തത് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസും ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡുമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായിരുന്നു ആ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ദീസ് ടു വെസൽസ് ആർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ ഡെലിവറി ബൈ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ആൻഡ് മെയ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന് ഈ ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ വെസൽസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഓയിൽ സ്പിൽസ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റോ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴും എല്ലാം ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ വെസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗോവ ഷിപ്പ്യാർഡ് ആണ് ഇപ്പം അതിന്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വെ
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഒരു ബാങ്കും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അത് ആക്ച്വലി ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് പല പല ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് കാണുമല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ബാങ്ക് വഴി ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെല് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടേംസ് അല്ല പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ബി ഐ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും ഐ ഡി എഫ് സി ഫേഴ്സ് ബാങ്കും അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ബാങ്കും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ബി ഐ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും ഐ ഡി എഫ് സി ഫേഴ്സ് ബാങ്കും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ടൈപ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ എസ് ബി ഐ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അതിന്റെ എം ഡി എൻ സി ഒ ആരാണ് പ്രകാശ് ചന്ദ്ര കണ്ടപ്പാലാണ് കാൺപാലാണ് ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരക്ഷ ഓർ ഭരോസ ദോനു അതാണ് എസ് ബി ഐ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം അടുത്ത സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് ആണ് നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് എസ് ആർ സി എൽ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിൽ ലോഞ്ചസ് ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ അപ്പൊ നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് എസ് ആർ സി എല്ലും ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിലും കൂടി ഒരു ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ അപ്പം ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പല പല സ്റ്റേഷനിലും എല്ലാം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനൽ അതുപോലെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവു ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് പരമാവധി നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിലും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹൈ റേറ്റ് സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിലിന് വേണ്ടി ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ആ ഒരു ഇതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദിന്റെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസസിലൊക്കെയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മിക്കവാറും അടുത്ത ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു മുംബൈ ആ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഇതാണ് സംഭവം നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷനും ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിലും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിലും ആണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ എൽ പ്രശാന്ത് പൈസ് വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദ നെക്സ്റ്റ് അംബാസിഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാഖ് അപ്പോ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാഖിലോട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ പ്രശാന്ത് പൈസിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ പ്രശാന്ത് പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഇസ് എ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസർ ആണ് അദ്ദേഹം ഈസ് പ്രസന്റ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ അംബാസിഡർ എങ്ങോട്ടത്തേക്കുള്ളയാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാഖിലോട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ അതാരാണ് എൽ പ്രശാന്ത് പൈസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറാഖിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബാഗ്ദാദ് കറൻസി ഇറാഖി ദിനാർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആദിൽ അബ്ദുൽ മെഹ്ദി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർഹാം സാലി അപ്പം ക്യാപിറ്റലും നിങ്ങൾ ആ കറൻസി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇറാഖിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബാഗ്ദാദ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഖി ദ
ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ന്യൂസ് ജസ്റ്റിസ് മുനീശ്വർ നാഥ് ഭണ്ഡാരി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് മുനീശ്വർ നാഥ് ഭണ്ഡാരിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ വർക്ക് നേരത്തെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആരായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു കാര്യം ഹിസ് ഹാഡ് സേർവ്ഡ് ആസ് ദ ജഡ്ജ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ദെൻ സേർവ്ഡ് ആസ് ദ ജഡ്ജ് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അലഹബാദ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജും കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ടായിട്ടും കൂടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആര് ജസ്റ്റിസ് മുനീശ്വർ നാഥ് ഭണ്ഡാരിയെ അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ന്യൂസ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ലോയർ കരീം അഹമ്മദ് ഖാൻ വാസ് വോൺ ഇൻ ആസ് ഐ സി സി ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഐ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേറൊരു ഐ സി സി ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ അതല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ടിലോട്ട് ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ലോയർ കരീം അഹമ്മദ് ഖാൻ അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ലോയർ കരീം അഹമ്മദ് ഖാനെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ടിന്റെ ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നയൻ ഇയേഴ്സിന്റെ ടേമിലോട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ലോയർ കരീം അഹമ്മദ് ഖാൻ വാസ് വോൺ ഇൻ ആസ് ഐ സി സി ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓക്കെ അതിന് അവിടെ തന്നെ വേറൊരു ന്യൂസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ചന്ദ്രമൗലി ആർ ചന്ദ്രമൗലി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദ നെക്സ്റ്റ് അംബാസിഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജിബൌട്ടി അപ്പൊ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജിബൌട്ടിയിലോട്ട് ആരാണ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ചന്ദ്രമൗലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാക്കിലോട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു അതാരായിരുന്നു എൽ പ്രശാന്ത് പൈസ ആയിരുന്നു ആര് ഇറാക്കിലോട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ അതേപോലെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജിബൌട്ടിയിലോട്ട് ആരെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ചന്ദ്രമൗലിയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് He is presently working as the counselor in the High Commission of India to the United Republic of Tanzania. Tanzania is a high commission counselor right now. Now, R. Chandramoli is working. Now, he is appointed to the Republic of Djibouti. He is appointed to the ambassador right now. He is appointed to the Iraq. He is appointed to the L. Prashant Paisen. അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കൽ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് അംബാസിഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എൽ പ്രശാന്ത് പൈസ ആണ് ഇറാക്കിലോട്ട് പിന്നൊന്ന് ആർ ചന്ദ്രമൗലിയാണ് അതെങ്ങോട്ടാകുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജിബൌട്ടിയിലോട്ടാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് റോപ്സിൻ ജസ്പ്രിത് ബുംറ ആസ് എ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് വെയറബിൾസ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എന്തിനുള്ള ഇതാണ് ഈ വെയറബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെയൊക്കെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു അംബാസിഡർ ആയിട്ടാണ് ആരാ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബുംറയെ വൺ പ്ലസ് എലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വൺ പ്ലസ് റോപ്സിൻ ജസ്പ്രിത് ജസ്പ്രിത് ബുംറ ആസ് ദ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് വെയറബിൾസ് വെയറബിൾസിന്റെ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് അവരുടെ വെയറബിൾ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് പോലുള്ള വെയറബിൾ കാറ്റഗറീസിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ടാണ് ആരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്പ്രിത് ബുംറയെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം അടുത്ത നമുക്ക് അവാർഡ്സ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവ്യ സുഡാൻ ബിക്കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഫ്രം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ആണ് ആര് മാവ്യ സുഡാൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഫേസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് അതാരാണ് മാവ്യ സുഡാൻ ആണ് ദ ട്വന്റി ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് മാവ്യ സുഡാൻ ഹാസ് ബിക്കം ദ ട്വൽത്ത് വുമൺ ഓഫീസർ പന്ത്രണ
നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ ഉപാസന കമിനേനി വാസ് നെയിംഡ് ആസ് ദ അംബാസിഡർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹീറോസ് അറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ഇന്ത്യ അപ്പം അവർ ആരെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അംബാസിഡർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹീറോസിന്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉപാസന കമിനേനിയാണ് ഉപാസന കമിനേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ എല്ലാം അംബാസിഡർ ആയിട്ടാണ് ഉപാസന കമ്പനിയെ ഇപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപാസന കമ്പനി ആ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോറസ്റ്റിനകത്തല്ലേ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് മൊത്തം അപ്പം ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് നടക്കാനും അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരാനും ഒരുപാട് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് പബ്ലിക്കിലെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും അവർക്ക് ഓരോ സൊല്യൂഷൻസ് നൽകാനും മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് നൽകാനും എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അംബാസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന ഇതിനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തോട്ടുള്ള ഒരാള് അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് നൽകാനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അംബാസിഡർ ആയിട്ടാണ് അംബാസിഡർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹീറോസ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹീറോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സും അതിന്റെ മറ്റുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപാസന കമ്പനേനി അവരാരാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഉപാസന കമ്പനേനി അപ്പൊ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ അപ്പൊ വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചറിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് അത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അതുപോലെ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോ ഉപാസന കമ്പനി വാസ് നെയിംഡ് ആസ് ദ അംബാസിഡർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹീറോസ് അറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു എഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് എൻ ടി പി സി വിൻസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആസ് ഇന്ത്യസ് ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സ് എമങ് ദ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ എൻ ടി പി സി എന്താണ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് ഇന്ത്യസ് ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സ് എമങ് ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനാണ് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ പൊസിഷൻ ടോപ്പ് ഗ്ലോബലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ തേർട്ടി എയ്ത്ത് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടി പി സി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് ആയത് പക്ഷെ ഗ്ലോബലി നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോർട്ടി സെവൻത് പൊസിഷനിൽ കിടന്നതാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നു ഇത്തവണ ഗ്ലോബലി തേർട്ടി എയ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഫോർ ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഇയർ ഇൻ എ റോ ബൈ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പൊ എൻ ടി പി സിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരുന്നു ഇത്തവണ അത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ ടി പി സി ആണ് ഇന്ത്യസ് ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സ് എമങ് ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രേസ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ആയിട്ട് ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യ ആണ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഗുർദീപ് സിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ
Okay, New Zealand weightlifter Laurel Hubbard will be the first transgender athlete to compete at the Olympics. Hubbard was among the five weightlifters confirmed in New Zealand's team for Tokyo Olympic Games 2020. From Tokyo Olympic Games, New Zealand in the Anji weightlifters in the team will confirm Laurel Hubbard. That becomes the first transgender athlete to, co to compete at Olympics. Olympics will compete in the transgender athlete at Laurel Hubbard. That is the New Zealand weightlifter Laurel Hubbard. Important to note that. Okay. Okay, upon uh, the important news, salam, uh, news, salam, 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 news, First question. First question answer D. 23rd June. Shruti Arya. Correct. Anuja. Correct. Vishnu. Correct. Bless C. Matthew. Correct. First one answer 23rd June. Second question. Lord, over, Which state government has signed an MOU with the Survey of India for a Rural Property Survey? Rural Property Survey. Kwendi, survey of India. Might, MOU sign. Jeda, state government. Eda. Second one and answer. Second one A as a man, Shruti, correct one. Jagan, Arya, Anuja, Indulega, correct answer. As a man, correct answer. Bhavana, Blessi, correct. Akshara, correct answer. Okay. Now, the third question. Out of which shipyard has signed an MOU with the Union Ministry of Defense for the construction of two pollution control vessels for the Indian Coast Guard? Indian Coast Guard, two pollution control vessels. A the shipyard on construct a mono. Third question answer. Vishnu, correct answer. Goa shipyard on Jagan Chandran correct answers through the Anuja, Arya, Ella and correct answer, Bhavana, Indulega, Marin, Minu, correct answer. Okay, very good. Correct answer. Akshara, correct answer. Okay, add those. With which country did India sign an MOU for cooperation in the field of agriculture and allied sectors? Either country or India or MOU sign. This is India in the field of agriculture and cooperation of the MOU sign. Vishnu, correct answer, Fiji, Arya, Jayagant, Anuja, Bhavana, Indulega, Minu, Marin, correct answer, correct answer, very good. Then we will go to the Which general insurance company? Which general insurance company has signed a corporate agency agreement with IDFC First Bank for the distribution of non-life insurance solutions? A the general insurance company signed it. Fifth one. Fifth one. SBI general insurance. Correct answer. Vishnu. Correct answer. Jayagant. Correct answers to the Arya, Anuja. Learn correct answer out of the beginning. Bhavana, Minu, very good. Dakshana, very good. Akshara, correct answer. For Adithalot, who was appointed as the next ambassador of India to the Republic of Iraq? Iraq, Lotola, ambassador writer, Teranjata, Aryan. Sixth question. That's why Republic of Djibouti. Angote Kola, Ambassador at Ariana Terranger Trikinanguri, on the comment. 6B, correct answer. Prashan Pais, correct answer. Correct answer. Okay, first to another. Vishnu, correct. Jagant, correct answer. Shruti, Arya, Anuja, Akshara, Blasi, Meran, Dakshana, Indulega, Minu, Bhavana. All are correct. Correct answer. Correct answer. Correct answer. 
correct answer republic of djibouti r chandramouli very good vishnu very good r chandramouli and republic of djibouti da ambassador at all very good adut question who among the following is in the economic advisory panel of tamil nadu by the tamil nadu government appo options il ullavar la aaranu economic advisory panel ullathu tamil nadu government it shruti correct answer aanu r chandramouli bhavana merin correct answer മീനു കറക്റ്റ് ആണ് ആർ ചന്ദ്രമൗലി കറക്റ്റ് സെവൻ ഡി സെവൻ ഡി സെവൻ എ സെവൻ ഡി സെവൻ ഡി സെവൻ ഡി ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡി ആണല്ലോ പറയുന്നത് സെവൻ ഡി ആണോ യെസ് വിഷ്ണു ഓക്കെ വിഷ്ണു ഇപ്പൊ തിരുത്തിയത് സെവൻ ഇ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് ഇ ആയിരുന്നു ആൻസർ അഡ്വൈസറി പാനലിലോട്ട് പുതിയതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ആരൊക്കെ എസ് ഒ ഡെഫ്ലോയും അതുപോലെ രഘുരാം രാജനും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വൈസറി പാനലിൽ ഉള്ളവർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉള്ളവരിൽ ആരൊക്കെയാണ് അഡ്വൈസറി പാനലിലുള്ളത് അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഓൾറെഡി ആ പാനലിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അതേപോലെ എസ് നാരായൺ പിന്നൊരു ഒരു ഫോറൻ നെയിം ആണ് എനിക്കത് കിട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആ പേര് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാ പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും അഞ്ച് പേരാണ് ഓൾറെഡി ആ പാനൽ അഞ്ച് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ആ പാനലിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേര് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്തു എസ് എഡ് ഫ്ലോയും ടെഗ്രാം രാജരും ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണേ എല്ലാവരും ആ ഒരു എക്കണോമിക് അഡ്വൈസറി പാനലിൽ ഉള്ളവരാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ who was appointed as the acting chief justice of allahabad high court allahabad high court in the acting chief justice aite select cheyidirikkunathu aareyanu allahabad high court adinde chief justice 7th question ade vishnu mathre ee parannathullu vaakke ere aarum parannilla ellarum a d okay aanu parannathu okay Okay, eighth one, C, Shruti, correct answer, Munishwarnath, Vishnu, correct, Bhavana, Blasi, Arya, Meenu, Akshara, Dekshana, Merin, okay, very good, all of them are correct, in the middle of the correct answer. Now, let's ask the question, who was appointed as the Chief Prosecutor of the International Criminal Court? International Criminal Court is the Chief Prosecutor right, now we select the Arya. Okay. ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ടിന്റെ ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നയൻ ബി കരീം അഹമ്മദ് ഖാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ കരീം അഹമ്മദ് ഖാൻ ആണ് വിഷ്ണു അക്ഷര കറക്റ്റ് ആണ് ജയകാന്ത് കറക്റ്റ് ആണ് ശ്രുതി കറക്റ്റ് ആര്യ അനുജ അഭിരാമി കറക്റ്റ് ആൻസർ മീനു ബ്ലസി ഭാവന ഇന്ദുലേഖ ദക്ഷിണ മെറിൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് which indian cricketer was appointed as the brand ambassador of oneplus for its wearables category wearables category la brand ambassador right oneplus therinjeduthirikkunna indian cricketer aarana a cricket 10th question answer endana 10th answer vishnu correct answer jasprit bumrah ശ്രുതി കറക്ട് ജയകാന്ത് കറക്ട് ആര്യ കറക്ട് അക്ഷര കറക്ട് ബ്ലസി കറക്ട് മെറിൻ കറക്ട് അഭിരാമി കറക്ട് വിഷ്ണു ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴേ ആൻസർ തരുന്നു രേഷ്മ കറക്റ്റ് ദക്ഷിണ കറക്റ്റ് കറക്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ജസ്പ്രിത് ബുംറ കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഹു ബിക്കം ദ ഫേസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഫ്രം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഫേസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ആണ് ട്വൽത്ത് ആണ് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ട്വൽത്ത് ആണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് ആരാണ് ലെവൻത്ത് വൺ അക്ഷര ജയകാന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ മവ്യ സുഡാൻ വിഷ്ണു തവണ ലേറ്റായി അക്ഷര ജയകാന്ത് ശ്രുതി വിഷ്ണു ലസി ഭാവന മെറിൻ അനുജ ആര്യ രേഷ്മ ദക്ഷിണ കറക്റ്റ് ആൻസർ മവ്യ സുഡാൻ കറക്റ്റ് 12th one who was named as the ambassador of forest frontline heroes by the world wild fund for nature india wwf india da india select cheyidirikkunna ambassador of forest frontline heroes aaran 12th one
ഇത്തടിനെ ഉപാസന കവിനേന് അക്ഷര കറക്റ്റ് വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ഓക്കെ ട്വൽവ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉപാസന കവിനേനിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻ തോന്നുന്നു ഹൂസ് മെമോർ ഇസ് ടൈറ്റിൽ വിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആരുടെ മെമോയറുടെ ടൈറ്റിൽ ആണ് വിൽ ഈസി അല്ലെ തേർട്ടീൻ തോൺ ജയകാന്ത് ആര്യ അനുജ ശ്രുതി വിഷ്ണു അക്ഷര ബ്ലസി മെറിൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ രേഷ്മ മീനു ഇന്ദുലേഖ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ സ്മിത്ത് ആണ് ഫോർട്ടീൻ വൺ weight lifter role uh, laurel hubbard became the first transgender athlete to compete at olympic games which country does she belong to ഏത് രാജ്യത്തെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റർ ആണ് ലോറൽ ഹബർട്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ സി ന്യൂസിലാൻഡ് വിഷ്ണു കറക്റ്റ് അക്ഷര കറക്റ്റ് ജയകാന്ത് അനുജ ആര്യ ശ്രുതി ദക്ഷിണ മെറൻ ഭാവന മീനു കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്ലസി കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ദുലേഖ കറക്റ്റ് ആണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് വെർ ഈസ് റൈമോണ നാഷണൽ പാർക്ക് ലൊക്കേറ്റഡ് എവിടെയാണ് റൈമോണ നാഷണൽ പാർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റൈമോണ നാഷണൽ പാർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വിഷ്ണു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആസാം ആണ് റൈമോണ നാഷണൽ പാർക്ക് ആസാം ആര്യ കറക്റ്റ് ജയകാന്ത് മെറിൻ ശ്രുതി ബ്ലസി കറക്റ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ കൌൺസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ടു വിൻ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് കണക്ക് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ അപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ ന്യൂസ് എല്ലാ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതും മനസ്സിലായി എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ പി ഡി എഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ആ പി ഡി എഫ് എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അവരുടെ എക്സാംസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോ അവസാനം കണ്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെത് ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു വിൻ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ നോക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ശരി